Yorkshire er Englands største region, og der bor lige så mange som i hele Danmark. I egen bil er det let at komme rundt fra sted til sted, når først man har vendet sig til at køre i den forkerte side af vejen. Er du ikke i egen bil, så er der et velfungerende offentligt system, der kan tage dig rundt i området. De største byer er Leeds og Sheffield, men byen York er efter mange mening den mest interessante. York is the most beautiful city in the whole of Yorkshire. Yorkshire is the largest county in England. I was born here, so I would argue that it's also the best. But if you're coming to Yorkshire to visit, then York should certainly be at the very, very top of your list of places to visit. Det er helt oplagt at begynde sin rejse i Yorkshire i historiske York. Og efter få timer i byens hyggelige gader, er jeg heller ikke i tvivl. York skal opleves. Du er på ingen måde i tvivl om, at du er i England. Byggestilen og den helt særlige britiske hygge ses overalt i byens smalle gader. En af de smalleste gader er The Shambles, den gamle slagtergade, hvor du næsten kan nå fra mur til mur. Mange af sidegaderne er af samme karakter og med til at give byen enormt meget charme. Shopping er der masser af, men ud over de store kædebutikker, er der mange små specialforretninger, som er en endnu større oplevelse at gå på opdagelse i. Og som i alle andre byer er York også fyldt med gadegøjl. Her er det The Purple Man, den lille mand, der er en af byens mest fotograferede personligheder. Med al respekt for, at det er romerne, der har grundlagt byen York, ja, så er det nok de cirka 200 år, hvor vikingerne har været her, som er mest interessant for os danskere. Og det må unægteligt have været et smukt syn, da de kom sejlende heroppe af floden Uges og kom til en lille bitte landsby. Et godt sted at prikke hul på Yorks imponerende historie, og især den del, der handler om vikingerne i byen, er Yorkvik Viking Center. Centeret har vundet masser af priser for deres måde at fortælle historie på. Det hele begyndte i år 866, hvor vikingerne indtog York. Historien fortælles med scener fra Yorks gader på denne tid, og ikke nok med den vises, så er lugten også taget med. Men lige her er det en fordel, at den ikke kan tages med på tv. Yorks gader duftede bestemt ikke af violer på den tid. The special thing about York are all the visitor attractions and it's also the people. I'll give you a very quick example. If you, if you were to stop someone in the street and say, could you direct me to the Minster? Instead of giving you directions, they're very likely to turn around and say, I'll walk with you and show you. Yorks ubetinget største seværdigheder er York Minster, der er Nordeuropas største gotiske katedral og uden sammenligning imponerende. Hovedtårnet rejser sig 61 meter over gadeplan og kirken har været hele regionens samlingssted, siden det stod færdigt i år 631. Kirken er særlig kendt for sine meget aflange vinduer, de såkaldte lansevinduer, og de største af dem er 16 meter høje. Alt i York handler om vikingerne. På den smukke plads foran kirken troner den romerske kejser Konstantin den Store, der blev udråbt til kejser i York i år 306 efter faderens død. Han blev en af romeriets store kejser og grundlagde blandt andet Konstantinopel, i dag Istanbul. Tæt på kirken ligger en af byens få byporte, og derfra kan du også gå op på den del af bymuren, som står tilbage den dag i dag. Det er altid specielt at komme op og gå på bymure, og her i York der er det ikke nogen undtagelse. Det er virkelig heroppe, du kan mærke det historiske vingeshus, som byen i den grad har. Og øh, bymuren her ja, den er altså ikke helt intakt, men det gør ikke noget. De passager, der er tilbage, de er i den grad værd at komme op og gå på.
De dage, du vælger at bruge i York, bliver hurtigt fyldt med oplevelser, fordi du hele tiden finder nye spændende gader at udforske. Den gamle bydel er ikke stor, men du kan hurtigt miste overblikket og bare slendre rundt i det særdeles hyggelige miljø. En gade tager dog ikke så lang tid at se. Helt fra vikingetiden så er der mange af gaderne her i byen, der ender på gate. Og øh, det er til at forstå lige med undtagelse af den her gade, jeg sidder på nu. Det er Englands korteste gade, 15 meter. Til gengæld har den Englands længste gadenavn. Nu er spørgsmålet bare, hvordan i himlens navn udtaler man det her? Whipma Whopma Gate. As you know, the gate derives from your language, Gatter, which was the street name. Um, originally, it was called Whitnor Whatnor Gate, which meant, is it a street or isn't it a street? It's too short, as you know, it's only a short street. Um, it was changed to Whipma Whopma in the 15th century when a whipping post was placed here where you can be whipped for minor crimes. Uh, like if you owned a bar and they caught you putting water in the beer, they would bring you here, and rightfully so, they would give you a few lashes. Uh, but that's changed, but the street name remains the same. Whipma Whopma Gate.